спать при ярком свете, передвигаться согнувшись и ни с кем не разговаривать, именно так проведут остаток жизни большинство заключенных колонии особого режима. В среднем на каждого из них приходится около 10 загубленных жизней. Маньяков, серийных убийц, людоедов и наиболее опасных террористов во все времена старались максимально изолировать от общества, увозили в глухие места, запирали на десятки замков и выставляли вооруженную до зубов охрану. РИА Новости публикует подборку колонии с самыми жесткими условиями содержания. Белый лебедь О Соликамской колонии особого режима слышал, пожалуй, каждый житель страны. Эта зона всегда славилась жесткими порядками, но мало кто знает, что раньше Белый лебедь ничем особо не отличался от других советских тюрем. Первыми его обитателями в 1938 стали политические заключенные, в основном священники. И только в 1955 всех служителей церкви перевели в Мордовию, а в колонию для перевоспитания завезли воров в законе. Под мощным психологическим и физическим прессингом со стороны сотрудничавших с охраной сокомерников от воровской короны тут отказались более 100 уголовных авторитетов. В 1999 году учреждение перепрофилировали в колонию для пожизненно осужденных. Интересно, что многие эксперты криминальной субкультуры до сих пор расходятся во мнениях по поводу названия. Одни полагают, что тюрьма стала белым лебедем из-за поза заключенных, в которой они обычно передвигаются по коридорам, туловище в наклонном положении, а руки в наручниках за спиной подняты вверх, сотрудники Федеральной службы исполнения наказания называют это позой Ку. По мнению других, Колонию назвали так из-за большого количества маленьких скульптур лебедей, расположенных во внутреннем дворике. Здесь в разное время скончались легендарный лидер советского воровского мира Василий Бабушкин по кличке Васа Бриллиан, а также известный террорист Салман Радуев. Черный дельфин Одна из самых старых и крупных российских колоний была основана еще при Екатерине Великой в 18 веке. Острог в Солилецкой крепости построили для участников Пугачевского бунта. С 2000-го здесь содержатся приговоренные к пожизненному сроку серийные убийцы, маньяки и насильники. Все обитатели находятся под круглосуточным видеонаблюдением. В основном в камерах сидят по 2-3 человека, но есть и одиночки, для особо опасных. Заключенные живут по суровому распорядку, спят при ярком свете и только головой к двери, не накрывая лицо одеялом. На протяжении всего дня арестантам запрещено садиться на кровать, а если сотрудник администрации увидел нарушение, то по его команде все обитатели камер обязаны встать в позуку и открыть рот, в таком положении и они находятся, пока не получат отбой. Интересно, что приговоренные перемещаются по колонии исключительно с завязанными глазами, причем каждого сопровождают три охранника. За сотни лет в этих стенах побывали матеры и бандиты всех мастей, из наиболее известных в тюрьме сейчас находится лидер Казанской обходи Такташ Ради Галиакбера, 13 убийств, ростовский серийник Владимир Муханкин по кличке Ленин, 8 убийств, и маньяк Сергей Шипилов, прозванный Верским Чикатилой, 14 убийств. Полярная сова Самая северная российская колония находится за полярным кругом. В этих местах на протяжении почти всего года температура воздуха колеблется от метки минус 40 градусов по Цельсию, а лето длится всего один месяц. В 1961 году в Ямало-Ненецком автономном округе появился режимный поселок Харт. Все его обитатели имели немало судимости и искупали свою вину на строительстве трансполярной магистрали. Со временем рядом с населенным пунктом вырос лагерь для особо опасных преступников. А с 2004 года тюрьма стала последним пристанищем для пожизненно осужденных. Пожалуй, самым ярким арестантом полярной совы считается бицепский маньяк Александр Пичушкин, убивший 49 человек. Также здесь отбывает наказание бывший майор милиции Денис Евсюков, расстрелявший в магазине девятерых, и единственный выживший при нападении на школу в Беслане бандит Нурпаша Кулаев. Интересно, что сначала он содержался в одной камере с Пичушкиным, но тот постоянно грожал расправой и Кулаева в итоге отселили. В Харпе также некоторое время находился соратник Михаила Ходорковского Платон Лебедев, обвиняемый по делу Юкаса. Черный Беркут
Эта колония особого режима спрятана в глухой тайге на севере Свердловской области. Своим названием она обязана бывшему сотруднику Нальчикского ГАИ Хабасу Закуреву. Во время отбывания срока за убийство тещи он вылепил здесь довольно необычный памятник, черного беркута, держащего в когтях змею. Как и в большинстве подобных мест, на дверях каждой камеры висят таблички с выдержками из личных дел заключенных, статьями обвинения, количеством жертв и описанием преступлений. Считается, что это сделано для того, чтобы у охранников не возникало ни малейшего сочувствия к приговоренным. Большинство обитателей колонии – маньяки. Один из них – жестокий ростовский убийца Владимир Криштопа. Его приговорили к расстрелу, однако, пока преступник дожидался приговора, на смертную казнь наложили мораторий. Компанию ему составляют серийные убийцы Владимир Миргород – 16 жертв, Владимир Белов – 8 жертв, и террорист Илья Тихомиров, устроивший взрыв на черкизовском рынке, погибло 14 человек. Вологодский пятак. Заключенные и охранники между собой называют это место русским Алькатрайсом, поскольку тюрьма, по аналогии с американской, находится на острове. Изначально острог появился на территории бывшего мужского монастыря, основанного в XVI веке. После революции большевики переделали православную обитель в тюрьму для священников, а потом в колонию для особо опасных преступников. С 1996 года здесь содержатся приговоренные к пожизненному сроку. Интересно, что сокомерников подбирают исходя из их психологических особенностей, например, в одной камере не могут сидеть два склонных к побегу арестанта. Сейчас на острове Огненный отбывает пожизненное наказание скинхет Виктору Полонов из неонацистской группировки, насчет у которой 27 убийств, а также серийный убийца Михаил Бухаров.